在这，你在远处嘞，看着点正不正？我叫亮子，河北宁晋人。怎么？我打算开着拖拉机，拉着自己做的房子，从河北出发，沿着海边走，一直开到东南亚去试探试探，看看拖拉机能不能开出国门。别看了，小伙伴，这我是八四年的，典型的八零后吧，上有老，下有小。我也没上过什么学，以前呢就是打工、种地、起早贪黑的。长到不成器就变成农民了，还是有点不甘心。长到不成器就变成农民了，不是有句话吗？世界那么大，我这个农民也想出去看看。上次出发的时候是我家里人不同意，凌晨三点偷着出去，第一个夜晚在外边过的，开小车去我也没有，坐火车或者坐飞机都看不着风景。我开拖拉机跑过运输，然后我就开着拖拉机就去了。这就是我穷游西藏的那个拖拉机房车，拖拉机后边租来的小房子，最起码住店不用花钱。哎呀，店铺的有点乱，我也懒得收拾了，毕竟一个人。哎呀，我去西藏也是十好几年以前的梦想。韩红不是唱了一首歌叫《天路》吗？那火车不是从高原上一过，两边的那个那个那个蓝天白云。藏族朋友拿那个哈达，是吧？挺热情的，我感觉。拖拉机、房车啊，游全国，走到哪儿，那就是家。说是去西藏，目的地是拉萨，但是最美的还是在路上的风景。本来今天打算到会宁，可是呢，老天不不不不,不给面子呀，沙尘暴已经来了，我又被围观了。下雨还不行吗？还他妈下冰雹！啊，操！有很多朋友就是拉着我也得拍照，老乡，我说你拍你拍拖拉机吧，你别拍我了，我感觉我长得太丑了，我都不适合跟你们合影。同行了一天，人家速度太快了，跟人家跟不上。看我老乡的装备，他感觉我这拖拉机房车也挺有意思的，我们在这聊一会儿。大家看一下这个哥们儿牛逼啊，开拖拉机游西藏啊，快手！他在快手上得到了不少的关注，成了我们村里的名人。<笑>这次老婆不是也跟着去吗？他想看看海边，去看看三亚。我们厂里是在一五年，他们组织着领导去了一些，他们都去了。我想去那看看看到底什么呀？其实每个人都想出去，都想出去旅游。你比如说，在网上说，来一次说走就走的旅行，都想，但是很多事情放不下，也走不开。嗯、边旅游边摆摆地摊啊，挣个油钱。新农民有梦想啊，对，农民也应该有梦想啊。哎呀，师傅，手机在哪充电？手机。这种问题我都回答好几百遍了。你这一天跑多少公里？一天烧多少油？下雨会不会漏？拖拉机能上高速吗？肯定不能的，那拖拉机怎么能上高速呢？你在这旅游，我们这旅游去啊，在这儿。哎，旅游嘞。哎哎，还还录像哎。四脚油。没到底部，没睡觉的地方了。<笑>有有一个小船。啊，那叫军官了，开船了。怎么有人弄这个？一切皆有可能，太难了。有可能，应该不是说有可能，除了有是那个胆大的国外人，敢在中国人是这种，都是啊，中国人也有啊，也有少，属于那种最起码我就是一个，<笑>都属于那种安分守己的。你你现在都三三十五，三十五了，人家都舍不得家，你是不恋家的。有句话怎么说了？恋家的鸟儿飞不高，有的时候也不能太恋家。心里装着家，<笑>你看，你看，你看，看到了没？钓了几条嘞？稍等一下，把漂调一下。真的，它不会钓鱼。度蜜月出来，旅游应该是最好的吧？再早十年还可以，现在，现在跟他一块出来。行了。说白了就是出来吵架来了。结婚以前搞对象，你为什么看上我？就是那时候看你不顺眼。你这是拍，你能这样说吗？说话不经过大脑
，我十九岁，他二十岁。通过别人介绍认识的。他当时是留着那个小坟头，特别埋汰的一个人，就没有想过那种他要说开着拖拉机周游的，真没想过。拖拉机房车上渡船。到山东街以后，烧饼啊什么的，那家伙劲儿大的，我跟你说，你你放在嘴里啊，你就这样，啊，使劲才拽的。再往南边走，到了江苏以后，他们讲方言，十句话有九句话听不懂。到了江苏南部，河流就开始多一些，在河边装了几个贝壳。这次经过上海呢，是因为我的弟弟。老婆的弟弟也在上海，我的弟弟呢工厂里上班，老婆的弟弟呢是一个 IT 行业吧？怎么回事了？啊？怎么回事啊？我是旅游的。这个是在上海市禁止吸食的。我我不禁食堂，我在我在我在整个上海市禁都不允许食物的。啊、打几天？啊，打几天了？嗯，打个五六天那种。你在上海就转悠了呗？你转上班在这边正好。我坐车上转悠。你下载了？这个地方是我那个十年以前，在这边卖电脑，然后送货，然后住的一个小区。看看里边还有没有什么大的变化？我十年以前在这边住着呢。我现在过来看看，看看以前住过的地方，啊，看看我以前住过的地方。老故居，先到人员禁止入内。啊？先到人员禁止入内。先到人员禁止入内。我们也不是先到人。为什么叫先到入内啊？我知道，我就在外边看一眼，我就走了啊。几个人在这住？三个。我看到还有两个美女啊，你弟弟真幸福。应该不认识。都不认识啊。他下班回来一，一进屋，上班一出去，门一锁，你认识？他也不会说敲这个这边的室友，敲那边的室友。我们聊会儿吧。就是人与人在城市人生活吧，沟通少。现在国家提倡新农村，几乎以后我估计人也就是这种陌生的。你好，帅哥，给女朋友买一个吗？给女朋友买一个呗。哎，你不是说你刚吗？你怎么爱这是啊？不是说我呀，我今天锻炼你呢。二十。你那多少钱？十五。啊。那多少钱一个？呃，这个不卖。别别别别，我不会拿的，我不会拿的。你为什么一一把这扔了？那么你卖去，你能卖出去了呗？有这个东西，我全把它扔了，烧了它，不卖了。那你把这房子开了，走不走吧？往回走吧。一个，好两个。啊、呃，那不卖。成交了。那不卖，十五。二十五块钱两个，不说了，再说没意义。<笑>可以，成交。是小孩要的，我就不会买。二十五块钱，二十五。乐乐，听见俺说话了吧？听见。你看见这东方明珠了吧，妮儿？你要好好学习，以后上上海上大学了吧，好不好？在路上的时候，吵架的时候，我说：“呃，回去吧。”可是我们还是坚持走下来。我在工厂做一辈子，我也是打工人。我出来闯闯，也许会另有收获，对不对？万一闯不对呢？闯不对，我们我们有两双手，我们还可以接着打工嘛。你就是说两个人齐了心，什么都能干，是不是？不属于那种端在笼子里的小鸟，他喜欢我们外面飞。
了海边了啊，太坑了，以后别来啊，三弟，二十个大洋，而且还不让去海边啊。你好，你好，美女姐姐，第一次来海边什么感觉？来，不好不好你还来，什么感觉？回去门口在那边，往那边走。以前你看，禁止下水。就跟你说的，这真的跟三亚没法比呀、啊，这样。嗯、半路遇到了两位骑摩托车的驴友，人家跑得快，我跑得慢，跟人家同行不上了。在广东韶关遇到了河北的老乡，我们在这里忍受南方蚊子的叮咬，南方太暖和了，找到了一个小树林，凉快一会儿。到福建以后，觉得累，太累了，因为是一个人。你比如说，你跑一天，除了加个油啊、加个水啊、吃点饭呐、啊，连个说话的都没有。你跟他在一块的时候，有的时候说实话挺讨厌他的。等他走了以后，连个吵架的都没有了。六百九十块五吗？六百九，这么贵呀、啊？对啊，他不是按分量说吗？我这也不算。按长度、按重量、按宽、按高都按。不是想家，是想家里的人。这下子就是两个小情人，告诉你们一个好消息啊！有一个骑摩托车的驴友从广西赶过来，我们呢一块儿从这个万宁去三亚，下来来，你在下边捡，我来捅。这里的叶子多的成灾了。一刮风掉下来就砸入脑袋了，我们这是为民除害。哇，还可以，还可以。三四位朋友，大家下午好啊。亮哥炒面，少放点盐，熬吧熬吧。我给你们啊。好像你做咸了。幺幺八是我去年啊去西藏的时候，因为他在网络上关注上我的，他这个人的脾气挺随和的，就是我跑得慢，他也不说啊，我跑到前面去等你，你在后面慢慢跑吧，不。他就在海拔十米的地方，然后我们同行。一五年跟女朋友分手之后啊，就骑着摩托车环游中国。你看，亮哥是我快手上关注的第一个人。过来，我喜欢在路上面遇到的朋友啊，玩起来都有相同的方向嘛。那个东西马上就要飘过来啊！万一是里面有含一百万的呀？啊，养殖用。啊，养殖，果然是养殖的。好遗憾的，我两个女儿不在。要是我两个女儿在的话，他们玩的一定很嗨。哇，这沙子是烫的这次旅行马上就要结束了，旅游跑这么远到海南，这是第一次。我以为新疆是中国最大的，马上要到海南的时候，我在一个网上才听说的，这个海南是中国最面积最大的一个省，它这里边包括这个陆地和海洋。
。本来打算想出国呢，那个资金不足了，出不去了。生活上还是跟去西藏之前还是一样的，但是心理上跟以前不一样。如果一辈子总是在这么大的一块天，然后挖坑把自己埋了，挺遗憾的。朋友们，大家好，我们现在到天涯海角了。玩具论斤称，感谢你的棒棒糖。老婆子，你看到了没有？你想来的地方。今天打算就是先回河北，是吧？回家种地，回家种地，有了钱咱们接着旅游啊！没钱了，我现在羡慕开锅了。啊，结束了。好了。有没有给你留下一个美好的回忆？哇，你看那里的山